ఈ రోజు వీడియోలో మిరపలో వచ్చేటువంటి కొమ్మ ఇండి తెగులు మరియు కాయకుల్లు తెగులు ఈ రెండింటి నివారణ గురించి తెలుసుకుందాము ఈ రెండు కూడా కొలిటోట్రైకం అనేటువంటి ఒక సిలిండ్రం వలన రావటం జరుగుతుంది దీనిని గమనించినట్లయితే మొక్క మీద మూడు భాగాల మీద ఈ సిలిండ్రం ఆశిస్తుంది ఒకటి కొమ్మలు రెండు పూత మూడు కాయలు కొమ్మ మీద మనం గమనించినట్లయితే లేత కొమ్మ మీద గమనించినప్పుడు కొమ్మలు పై భాగం నుండి క్రింది వైపుకు ఎండిపోవటం జరుగుతుంది అందుకని దీనిని డై బ్యాక్ అని పిలవటం జరుగుతుంది పైనుంచి క్రిందకు చనిపోవటం జరుగుతుంది కాబట్టి దీనికి డై బ్యాక్ అనేటువంటి పేరు ఏర్పడటం జరిగింది మొదట ఆకులపై చిన్న చిన్న గుండ్రని లేదా ఆకారం లేనటువంటి నలుపుతో కూడినటువంటి గోధుమ రంగు మచ్చలు ఏర్పడతాయి ఈ మచ్చలు క్రమేపి ఒకదాంతో ఒకటి కలిసిపోయి ఆకు మొత్తం కూడా ఎండిపోయి రాలిపోవటం జరుగుతుంది లేత కొమ్మలపైన ఈ మచ్చలు అనేటువంటివి పూత మీద కూడా వ్యాపించి పూత కూడా రాలిపోవటం అనేటువంటిది జరుగుతుంది ఈ మచ్చల వలన ఆకులు మరియు పూతలు రెండు రాలిపోవటం జరుగుతుంది ఈ వీడియోలో చూపించిన విధంగా కొమ్మలు పై నుండి క్రింది వైపుకు ఎండిపోవటం మనం గమనించవచ్చు చివరకు మొక్క మొత్తం కూడా ఎండిపోవటం జరుగుతుంది మొక్క మీద ఎండు పుల్లలు మాత్రమే చివరికి మిగిలి కనిపిస్తాయి కాయల మీద ఈ సిలిండ్రను గమనించినట్లయితే వలయాకారంలో గోధుమ రంగు మచ్చలు కాయల మీద ఏర్పడతాయి ఇవి క్రమేపి ఒకదాంతో ఒకటి కలిసిపోయి ఈ కాయలు కుళ్ళిపోవటం జరుగుతుంది పచ్చి కాయలు మరియు పండు కాయలు రెండింటి మీద కూడా ఈ సిలిండ్రం ఆశిస్తుంది కానీ పచ్చి కాయల మీద కన్నా పండు కాయల మీద ఈ తెగులు అనేటువంటిది ఎక్కువగా మనకి కనిపిస్తుంది ఈ కాయల మీద గుండ్రటి చిన్న చిన్న మచ్చలు ఏర్పడతాయి ఇవి పసుపు రంగు నుండి పింక్ రంగులో మనకు కనిపిస్తాయి ఈ మచ్చలు కాయ మీద నిలువుగా దాని పరిమాణం పెంచుకుంటూ పోతూ చివరకు కాయ మొత్తం కుళ్ళిపోవటం జరుగుతుంది ఈ కాయలు తెలుపు రంగుతో కూడినటువంటి బూడిద రంగులో మనకు కనిపిస్తాయి కాయలు మెలు తిరుగుతాయి చివరకు ఎండిపోయి రాలిపోవటం అనేటువంటిది జరుగుతుంది గాలిలో తేమ శాతం ఎక్కువగా ఉండి వర్షాలు ఎక్కువ పడుతున్నప్పుడు దీని తీవ్రత ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది మిరపలో ఈ కొమ్మ ఎండు తెగులతో పాటు కొమ్మ కుళ్ళు తెగులు కూడా మనం గమనించవచ్చు దీనిని కోయినోఫొర కొమ్మ కుళ్ళు తెగులు అని పిలుస్తారు ఈ రెండు కూడా ఒకటి కాదు దీని గురించి నా తదుపరి వీడియోలో మీకు తెలియజేస్తాను మిరపలో కొమ్మ ఎండు తెగులకు సంబంధించి నివారణ పద్ధతులు మనం గమనించినట్లయితే ఫ్లోక్సా పైరాక్సాడ్ రెండు వందల యాభై మరియు పైరక్లోస్ట్రోబిన్ రెండు వందల యాభై ఎస్సీ అనేటువంటి ఈ కాంబినేషన్లో ఉన్నటువంటి మందు సున్నా పాయింట్ నాలుగు మిల్లీ లీటర్లు ఒక లీటర్ నీటికి కలిపి పిచికారీ చేసుకోవాలి దీనిని ఒక ఎకరాకు గమనించినట్లయితే ఎనభై మిల్లీ లీటర్లు రెండు వందల లీటర్ల నీటిలో కలిపి ఒక ఎకరాకు పిచికారీ చేసుకోవాలి క్రెసోగ్జిమ్ మిథైల్ నలభై నాలుగు పాయింట్ మూడు శాతం ఎస్సీ అనేటువంటి మందు ఒక మిల్లీ లీటర్ నుంచి ఒకటి పాయింట్ రెండు ఐదు మిల్లీ లీటర్లు ఒక లీటర్ నీటికి కలిపి పిచికారీ చేసుకోవాలి దీనిని ఒక ఎకరాకు గమనించినట్లయితే రెండు వందల మిల్లీ లీటర్ల నుండి రెండు వందల యాభై మిల్లీ లీటర్ల వరకు ఒక ఎకరాకు పిచికారీ చేసుకోవచ్చు మెటిరామ్ యాభై ఐదు శాతం మరియు పైరక్లోస్ట్రోబిన్ ఐదు శాతం డబ్ల్యూజీ అనేటువంటి మందు మూడు గ్రాములు ఒక లీటర్ నీటికి కలిపి పిచికారీ చేసుకోవాలి దీనిని ఒక ఎకరాకు గమనించినట్లయితే మెటిరామ్ యాభై ఐదు శాతం మరియు పైరక్లోస్ట్రోబిన్ ఐదు శాతం డబ్ల్యూజీ అనేటువంటి ఈ కాంబినేషన్ మందు ఆరు వందల గ్రాములు రెండు వందల లీటర్ల నీటిలో కలిపి ఒక ఎకరాకు పిచికారీ చేసుకోవాలి టెబ్బికోనజోల్ యాభై శాతం మరియు ట్రైఫ్లాక్సిస్ట్రోబిన్ ఇరవై ఐదు శాతం డబ్ల్యూజీ అనేటువంటి ఈ కాంబినేషన్ మందు సున్నా పాయింట్ ఐదు గ్రాములు ఒక లీటర్ నీటికి కలిపి పిచికారీ చేసుకోవాలి దీనిని ఒక ఎకరాకు గమనించినట్లయితే వంద గ్రాములు టెబ్బికోనజోల్ యాభై శాతం మరియు ట్రైఫ్లాక్సిస్ట్రోబిన్ ఇరవై ఐదు శాతం డబ్ల్యూజీ అనేటువంటి మందును ఒక ఎకరాకు రెండు వందల లీటర్ల నీటిలో కలిపి పిచికారీ చేసుకోవాలి అజాక్సిస్ట్రోబిన్ ఇరవై మూడు శాతం ఎస్సీ అనేటువంటి మందు ఒక మిల్లీ లీటరు ఒక లీటర్ నీటికి కలిపి పిచికారీ చేసుకోవాలి దీనిని ఒక ఎకరాకు గమనించినట్లయితే ఈ అజాక్సిస్ట్రోబిన్ అనేటువంటి మందు రెండు వందల మిల్లీ లీటర్లు రెండు వందల లీటర్ల నీటిలో కలిపి ఒక ఎకరాకు పిచికారీ చేసుకోవాలి డైఫెన్ కొనజోల్ ఇరవై ఐదు శాతం ఈసీ అనేటువంటి మందు సున్నా పాయింట్ ఐదు మిల్లీ లీటర్లు ఒక లీటర్ నీటికి కలిపి పిచికారీ చేసుకోవాలి దీనిని ఒక ఎకరాకు గమనించినట్లయితే ఈ డైఫెన్ కోనజోల్ అనేటువంటి మందు వంద మిల్లీ లీటర్లు రెండు వందల లీటర్ల నీటిలో కలిపి ఒక ఎకరాకు పిచికారీ చేసుకోవాలి ప్రోపినెబ్ డెబ్బై శాతం డబ్ల్యూపీ అనేటువంటి మందు రెండు గ్రాములు ఒక లీటర్ నీటికి కలిపి పిచికారీ చేసుకోవాలి దీనిని ఒక ఎకరాకు గమనించినట్లయితే ఈ ప్రోపినెబ్ అనేటువంటి మందు నాలుగు వందల గ్రాములు రెండు వందల లీటర్ల నీటిలో కలిపి ఒక ఎకరాకు పిచికారీ చేసుకోవాలి వీటితో పాటు మార్కెట్లో దొరికేటువంటి కొన్ని మందులు కూడా ఈ కొమ్మ ఎండు తెగులకు వాడుకోవచ్చు వాటిని చూసినట్లయితే మైక్లో బొటానిల్ హెక్సాకోనజోల్ ప్రొపికోనజోల్ క్లోరోతెలానిల్ ఇలాంటి మందులు కూడా వాడుకోవచ్చు ఈ వీడియోలో తెలిపినటువంటి మందులలో ఏదో
ఈ మిరపలో వచ్చేటువంటి కొమ్మ ఎండు తెగులను నివారించుకోవచ్చని తెలియజేస్తున్నాను మిరప పంటల్లో వచ్చేటువంటి ఇతర సమస్యల గురించి కూడా నేను వీడియోలు చేయడం జరిగింది ఆ వీడియోలు మీరు చూడాలనుకుంటే యూట్యూబ్లోనికి వెళ్ళి రైతుబడి అని టైప్ చేసి రైతుబడి ఛానల్ నందు ప్లేలిస్టును ఈ విధంగా ఓపెన్ చేయాలి ఈ ప్లేలిస్టులో ఉన్నటువంటి మిరప పంటకు సంబంధించిన వీడియోలను మీరు చూడవచ్చు నా తదుపరి వీడియోలు మీరు నేరుగా యూట్యూబ్లో చూడాలనుకుంటే సబ్స్క్రైబ్ బటన్ మీద క్లిక్ చేయండి బెల్ సింబుల్ మీద క్లిక్ చేయండి